ಬೇರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕರಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನ ಯೋಜನಾ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನ ಯೋಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೂ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಜೆಷನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಆವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಳಿದಂಥವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಓಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಣ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಸೊ ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಜೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಜಿತ್ ದೋವಾಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗ್ರೂಪು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗ್ರೂಪು ಎರಡನೇದು
ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಬಿಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡಲಿ ನಡೀತು ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೋಣ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಆರ್ಮಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಚೀಫ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ನವರಾಣೆ ಮನೋಜ್ ಮುಕುಂದ್ ನವರಾಣೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಡೌರಿಯಾ ಬಂದು ನೇವಿಯ ಚೀಫ್ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕರಂಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಚೀಫ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಟಿಷನ್ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನಿಂದ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೇಸಸನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅದರ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕಡೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನ್ ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎನಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ಪಿಟಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪ್
ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಣ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಬಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ನ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋವಾದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಆರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಸೊ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೋವಾದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಬಂದು ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮಲಪ್ರಭಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇಸಿಕಲಿ ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಕೆನಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಂಡೂರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹರಿದು ಮ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಂಡೋವಿಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡನ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಣ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯು ಪಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಯು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಈ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೆಯದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾವಿಷನ್
ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ